En la vida es importante que todos nosotros tengamos madurez emocional. Cuando no tenemos madurez emocional, hacemos cosas que definitivamente no nos va a llevar por buen camino. Y Maripil Rivera se junta con algunas personas que particularmente yo creo son dañinas para ella. Solamente el tiempo me va a dar la razón. En este programa le hemos dicho que hay gente que se ha juntado con ella a raíz de la fama que obtuvo en la casa de los famosos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo particularmente nunca me equivoco. Y cada cosa que he dicho dentro de este programa ha terminado siendo una realidad. ¿Acaso en algún momento tendrá otro traidor en su entorno, Maripili? Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de que Maripili parece que no aprende de los errores. O lo hace porque es muy astuta, o lo hace realmente porque no tiene pues amor propio, no lo sabemos. Pero yo particularmente a las personas que me hicieron daño, yo no me sentaría con ellos y mucho menos a trabajar porque sé que son una tira de hipócritas. ¿Por qué lo estamos diciendo dentro de la transmisión? Ahorita te lo voy a contar. Invitemos al público a suscribirse al canal. Quiero invitar a, a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a la casa de Rodolfo del Prado a suscribirse accionando la campanita. Definitivamente te van a comenzar a llegar las notificaciones y sobre eso vamos a comenzar a hablar de una serie de cosas. Maripili Rivera ya tiene un noviecito Un noviecito brasilero que en algún momento estuvo con ella hace tres años El brasileiro retomó la relación y ella también Y están juntos y aparentemente se ven felices Claro pues, es que no es amor al chancho, es amor al chicharrón Porque una persona que trabaja dentro de un gimnasio y que su única vida solamente es entrenar Es una persona frívola y vacía Y lo que termina buscando solamente son sus intereses personales Y como sabe que Marie Pili está en toda la fama en Puerto Rico El gigolo se fue corriendo a moverle los frejoles Y la otra cayó redondita, redondita Lo bueno de todo esto <coughs> Es que ella sigue trabajando, ¿no? Y ha podido separar, pues, el supuesto amor con el trabajo. Ay, qué bueno. Eso sí me da mucho gusto, ¿no? Porque si hubiera repetido el plato de Madison Anderson y el otro lo hubiera dejado alejado de la televisión y de lo que a ella le gusta, ya hace rato hubiéramos metido candela allí. Pero por ahí no va. Así que, Maripili, atención con el programa porque creo que realmente necesitas... Tener unos consejos de personas que realmente te puedan ayudar. Los amigos que tienes en tu entorno te han pagado con una patada en el trasero. ¿Qué te asegura que Pablo Quevedo no haga exactamente lo mismo contigo? Si ya lo hizo Clovis. Y nadie pensaría que Clovis se iba a portar como se portó con ella. ¿Ustedes pensarían que Clovis se portaría como se portó a, a raíz de lo que nosotros hemos visto con su llegada a Lesca a Puerto Rico? Nadie hubiera dicho que él se iba a portar de esa manera. Claro, él esperó que terminara la obra para reclamar. No lo hizo antes. ¿Y eso qué significa? Que está acostumbrado a utilizar a los amigos. Así como cuando Rome se fue a comer a un restaurante con la divasa y con Clovis, y al final le hicieron pagar la cuenta de una manera bien vergonzosa dentro del restaurante, diciendo cada uno, yo no tengo plata, yo no sé, yo no tengo plata. Y eso se vio horrible. Personas así, la prefiero lejos de mí. No, nada cerca de mí, bien lejos de mí. Maripi Rivera se presentó en el programa En Casa con Telemundo. Y allí anunció que se viene su obra Vale Todo en los Estados Unidos. Y obviamente habrán dos invitados estrellas. Bueno, yo dije dos invitados estrellas, ¿no? ¿Estrellas por qué? ¿Tiene talento? Uno de ellos es Pablo Quevedo. Y e hicieron una microonda si Pablo Quevedo estaba allí. Claro, él es un actor así medio, ¿no? Que la gente está olvidado a pesar de los años. Hizo una una que otro pinino por aquí por allá. Pero talentoso, 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 talentoso. Tampoco, tampoco. Y me imagino que la otra persona, porque son dos, allí en el programa dio la exclusiva de uno y falta la otra persona. Y me imagino que también tiene que ser, pues... Alguien que trabajó en la casa de los famosos y que estuvo allí. ¿Acaso Pablo Quevedo entró en reemplazo de Clovis? 
yo me pregunto dentro del programa, la gente lo que ha rumorado con respecto al tema de la obra es que es una obra muy divertida donde te matas de la risa. Hubiera sido más chistoso que en vez de llamar a este mequetrefe de Pablo Quevedo que resultó siendo como un, un mal amigo dentro de la casa, pues ella hubiera llamado, por ejemplo, a gente que, que es puertorriqueña y que tiene muchos talentos. ¿Acaso en Puerto Rico no hay talentos? Pudo haber llamado a Raymond Arrieta, que es el productor del programa cómico de Los Peposos. Un programa que hacía matar de risa a todo el mundo allí y que ha caracterizado la casa de los famosos en varias oportuni oportunidades. O de repente, si no llamaba a Carlos Arrieta, a Raymond Arrieta, pudo haber llamado a otro de los integrantes de aquella parodia que todo el mundo disfrutó y se mató de la risa. Allá adentro, en la parodia, había un Clovis. Pudo haber llevado a alguien que haga el personaje de Clovis en reemplazo de Clavis. <risa> Hubiera sido bien chistoso ver a, yo, a un Clovis en el personaje de los peposos sacarlo para llevarlo a la obra y llevar a una ratesca apocalíptica también. Entonces la gente hubiera dicho, ay, se van a burlar de los dos. Vamos a ver a, a nuestra querida Maripili Rivera. Más chistoso hubiera sido llevar a los peposos en reemplazo de Clovis y Alesca que llevar pues a personas que definitivamente no son tus Amigos, aparte que los peposos ya se saben el libreto y se saben el libreto por qué, porque ellos han hecho parodia de todo lo que pasaba dentro de esa casa y no necesitaban estudiar tanto, solamente leer el libreto y punto, ya actuemos, vamos con todo y se iban a ir con todo, ¿no? Pero Maripili Rivera todo lo hace también con doble intención. Recordemos, Pablo Quevedo. Era el amigo íntimo, querido, amoroso. ¿De quién? De la Patricia Porcino. La puerca de la historia. Y recordemos también que Cristina también era amiga de Patricia Porcino. ¿Qué hizo Maripili? Los ha jalado a su, a su lado a ellos dos. Y al final, pues con la plata baile mono. ¿Saben que Maripili tiene cobertura de Puerto Rico? Que todo el mundo la quiere. Que todo el mundo, pues se ha sentido identificada con ella, entonces cada quien busca su lado, me, su mejor ladito, y ahí se metieron con Maripili y Rivera, y de esa manera Maripili se burla de la otra, eso también puede ser posible. Pero hay algo muy importante, muy al margen de que Maripili quiere jorobarle la vida a Potricia por sí, ¿no? ¿dónde está la dignidad? Porque yo particularmente, por más que mi enemigo sea Patricia Porcino, y Cristina Porta y Pablo Quevedo hayan sido sus amigos, yo jamás los jalaría para mi rebaño. Jamás lo haría. Eso haría yo. No lo haría jamás. Porque eso de estar trayéndose a los amiguitos de Patricia Porcino para trabajen con ella, es un arma de doble filo. Es un arma peligrosa. Pero parece que ella es como cool macul, ella ama el peligro. Hay que tener un poco de dignidad, Maripili Rivera. No, no decepciones. Pudiste haber llevado comediantes que hagan el papel de Clovis y Alesca. Ya te di la idea la vez pasada, pero parece que a ella le entra por acá y le sale por allá. Pablo Quevedo siempre habló pestes de Maripili Rivera. Recordemos algo muy importante, cuando Maripili Rivera prácticamente... La producción indica que un cuarto se va a cerrar y gana Lupillo Rivera. Se cerró el cuarto tierra. Y ellos tenían que coger un cuarto. O era agua o era fuego. Al final escogieron el cuarto fuego. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucedió fue de que ella se fue al cuarto. Y cuando fue al cuarto la Patricia Porcino y el bendito Pablo le pusieron condiciones dentro del cuarto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si una persona ya te comienza a poner condiciones dentro de un reality show y te dice, mira mamita, esta es tu cama, pero tú no puedes arreglar nada aquí. Nada que tenga que ver con el cuarto tierra, puedes colocarlo aquí. Y eso no es un desaire, eso no es ser medios desgraciados, por supuesto que sí. Algunos de ustedes dirán, pues, pero casi a la final ellos se hicieron amigos. Ay, no, mamita, claro que no. Ellos se hablaron porque no les quedaba de otra. Tenían como rival a Lupillo Rivera y tenían que fortalecerse. Y tenían que juntarse con ellos. Todo era por interés, nada más. 
Lo que nos queda claro dentro del programa, que Pablo Quevedo, junto con la Patricia Porcino, perdón, junto con Cristina Porta, no son sus amigos, pero ella lo ha jalado a su rebaño. ¿Por qué? Porque le interesa, parece, jorobarle la vida a su compatriota. Y mucho más cuando ha comenzado a hacer chiste y medio dentro de su plataforma digital a su llegada a Puerto Rico, la bendita Patricia Porcino. ¿Por qué Maripili tiene la manía de jalar lo malo? La falta de madurez emocional es bien visible. Podrá ser una empresaria muy exitosa en Puerto Rico y podrá tener mucha gente que le compra sus jeans, que la quiere y todo lo demás. Ahí está espectacular. Pero parece que ella tiene falta de madurez emocional. En el amor con el gigolo este brasilero, falta de madurez emocional. Con los amistades también tiene falta de, de, de madurez emocional. Con ese tal feliz arroyo, con la Clovis y todo lo demás, imagínense ustedes, en cualquier momento los traidores le van a sacar un trapito al aire. Y encima, mete a trabajar con ella a sus enemigos. Y eso no está bien. 